ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗം മിന്നാ മിനുങ്ങ എന്നുള്ള പാഠമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അല്ലെ മിന്നാ മിനുങ്ങ എന്ന പാഠഭാഗം ആര് എഴുതിയതായിരുന്നു എൻ കുമാരനാശാൻ അല്ലെ ഏത് കൃതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മിന്നാ മിനുങ്ങ എന്ന പാഠഭാഗം ആ കവിത ഏത് ഏതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പുഷ്പവാടി അല്ലെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെല്ലാം അപ്പോ ആ പാഠത്തിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അന്ന് ടീച്ചർ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഓർമ്മയിലുണ്ടോ അതൊക്കെ പ്രഭാകണം പ്രഭാകണം എന്താണ് ശോഭയുടെ കഷ്ണം അല്ലെ ശോഭ അഴക് ഭംഗിയുടെ ഒരു കഷ്ണം എന്നാണ് പറയാ പ്രഭാകണം ശോഭയുടെ കഷ്ണം വിണ്ണ് വിണ്ണെന്താണ് ആകാശം വിണ്ണ് ആകാശം ചരിക്ക കുട്ടി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മിന്നാമിന ഒങ്ങിനോട് ഇരിക്കല പൊങ്ങുക വിണ്ണി ലോമനെ ചരിക്ക നീ മിന്നി മിനുങ്ങി അങ്ങനെ ചരിക്ക മീൻസ് എന്താണ് സഞ്ചരിക്കുക വരിഷ്ടം വരിഷ്ടം എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ലതായ വരിഷ്ടം ഏറ്റവും നല്ലതായ അപ്പൊ മീനിങ് എഴുതാനുള്ള വേർഡ്സ് ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം എഴുതാത്തൊരു ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ പ്രഭാകണം ശോഭയുടെ കഷണം വിണ്ണ് ആകാശം ചരിക്ക സഞ്ചരിക്കുക വരിഷ്ടം ഏറ്റവും നല്ലതായ ഓക്കെ ഇനി വിപരീത പദം എഴുതാനാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് എഴുതാനാണ് സുന്ദരം സുന്ദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സുന്ദരത്തിന്റെ സുന്ദരം ആ വിരൂപം അല്ലെ വിരൂപം മോശമായിട്ടുള്ള രൂപം ഉള്ളത് സുന്ദരം വിരൂപം ഇരുട്ട് ഇരുട്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ വെളിച്ചം ഇരുട്ട് വെളിച്ചം ഓക്കെ പഠിച്ചോ സുന്ദരം വിരൂപം ഇരുട്ട് വെളിച്ചം ഓക്കെ സമാന പദങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പര്യായ പദം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും അല്ലെ വിണ്ണ് വിണ്ണിന് മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് വിണ്ണ് എന്താണ് ആകാശം വിണ്ണിലേക്ക് പറന്നു പോകാനല്ലേ മിന്നാ മിനിങ്ങിനോട് കുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഗഗനം വ്യോമം എന്തൊക്കെയാണ് വിണ്ണ് ആകാശം ഗഗനം വ്യോമം ഓക്കെ കിട്ടിയോ ഇനി രണ്ട് പദങ്ങളായി പിരിച്ചെഴുതാനാണ് വേർഡ്സ് തരും പിരിച്ചെഴുതാനാണ് പറന്നെത്തി അടുത്തു അതെങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക പറന്നെത്തി അടുത്തു പറന്നെത്തി പ്ലസ് അടുത്തു അല്ലെ പറന്നെത്തി പ്ലസ് അടുത്തു വിണ്ണിലായിതേ വിണ്ണിലായിതേ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും വിണ്ണിൽ പ്ലസ് ആയിതേ വേലിച്ചെടി എങ്ങനെ എഴുതുക വേലി പ്ലസ് ചെടി വേലിച്ചെടി ഇനി ഒറ്റപ്പദമായിട്ട് എഴുതാനാണ് ഒറ്റപ്പദമാക്കുക ഒറ്റപ്പദമാക്കുവാനായിട്ട് കെടുന്നും പ്ലസ് ഇല്ലി കെടുന്നും പ്ലസ് ഇല്ലി എങ്ങനെ എഴുതും കെടുന്നുമില്ലി ഓക്കെ വിണ്ണിൽ പ്ലസ് ഓമനെ വിണ്ണിൽ പ്ലസ് ഓമനെ എങ്ങനെ കൂട്ടി എഴുതുക വിണ്ണിലോമനെ വിൽ പ്ലസ് ഓ എന്തായി മാറി ലോ വിണ്ണിലോമനെ ഓക്കെ മിനിങ്ങി പ്ലസ് അങ്ങനെ അപ്പൊ എങ്ങനെ മാറും ആ എന്തായി മാറും യായായി മാറും അല്ലെ മിനുങ്ങി അങ്ങനെ മിനുങ്ങി പ്ലസ് അങ്ങനെ മിനുങ്ങി അങ്ങനെ ഓക്കെ ദെൻ അർത്ഥ വ്യത്യാസം എഴുതാനാണ് അർത്ഥ വ്യത്യാസം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഇതായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് തരും അതിന്റെ വ്യത്യാസം എഴുതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് തുമ്പ തുമ്പ് തുമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തുമ്പ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ തുമ്പ ചെടി അല്ലെ ഓണം സമയത്തൊക്കെ പുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ വെള്ളപ്പൂക്കളുമായിട്ട് ആ അപ്പൊ അതൊരു ചെടിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ തുമ്പ എന്താണ് ഒരു ചെടി തുമ്പ ഒരു ചെടി തുമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഗ്രഭാഗം അറ്റം അല്ലെ ഇനി സമാന അർത്ഥം വരുന്ന മറ്റൊരു പദം എഴുതാനാണ് സെയിം മീനിങ് തന്നെ വരികയും വേണം ഓക്കെ ആനന്ദം ആനന്ദം എന്ന വാക്കിനെ സമാന പദം വരുന്ന വേറൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞ ആനന്ദം ആനന്ദം എന്നുള്ളതിനെ ആനന്ദം ആഹ്ലാദം അല്ലെ ആഹ്ലാദം പെരയുണ്ട് ആനന്ദം സന്തോഷം ആമോദം അല്ലെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒരു വേർഡ് എഴുതിയാ മതി ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പോൽ എന്നതിന് പകരം പോലെ എന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കണം നമ്മൾ രേഖ അപ്പൊ രേഖ പോലെ എന്നാണ് നമ്മൾ പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് പോലെ എന്നാക്കുമ്പോ എന്താ എഴുതിയാ മതി രേഖ പോലെ അല്ലെ രേഖ പോൽ എന്നാണ് പാഠഭാഗത്ത് പഠിച്ചത് 
അതിങ്ങോട്ട് ആയപ്പോ എന്തായി പോലെ എന്നാക്കി എഴുതുമ്പോ രേഖ പോലെ ഓക്കെ വജ്ര സൂചി പോൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ പോൽ എന്നുള്ളത് പോലെ ആകുമ്പോ എന്താകും വജ്ര സൂചി പോലെ എളുപ്പല്ലേ പോൽ എന്നുള്ളത് പോലെ എന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാ മതി അപ്പൊ രേഖ രേഖ പോൽ എന്നുള്ളത് എന്താകും രേഖ പോലെ ഓക്കെ വജ്ര സൂചി പോൽ എന്നുള്ളത് എന്താകും വജ്ര സൂചി പോലെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇതെന്തൊരാനന്ദം ഇതെന്ത് കൗതുകം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനെയാണ് കുട്ടി എന്തിനെയാണ് ഇതെന്തൊരാനന്ദം ഇതെന്ത് കൗതുകം നമ്മുടെ പോയിന്റ് തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ ഇതെന്തൊരാനന്ദം ഇതെന്തു കൗതുകം ഇത് എന്തിനെയാ കുട്ടി പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നേ മിന്നാമിന് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്തൊരാനന്ദം ഇതെന്ത് കൗതുകം എന്ന് പറഞ്ഞത് മിന്നാമിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ പൂത്തിരുട്ടിലായി കിടന്നത് എന്ത് പൂത്തിരുട്ടിലായി കിടന്നത് എന്താണ് പൂത്തിരുട്ടിലായി കിടന്ന വേലിച്ചെടി തന്റെ തുമ്പതിലെന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ പൂത്തിരുട്ടിലായി കിടന്നത് എന്താണ് വേലിച്ചെടിയാണ് ഇനി വേലിച്ചെടിയുടെ തുമ്പിലും മഴയത്തും കാണുന്ന തീക്ക് ചെറു തീക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്താ പ്രത്യേകത വേലിച്ചെടിയുടെ തുമ്പിലും മഴയത്തും കാണുന്ന ആ ചെറു തീക്ക് എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേകത കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വേലിച്ചെടിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചുടുന്നില്ല അല്ലെ തീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കത്തിപ്പോയേനെ കുട്ടി മിനാമിന് ഇങ്ങനെ തീ ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വേലിച്ചെടിയെ എന്തില്ല ആ ചുടുന്നില്ല പിന്നെയോ അത് മഴയത്ത് കെടുന്നുമില്ല അപ്പൊ വേലിച്ചെടിയിലെ തും അതായത് ചെടിയുടെ തുമ്പിലും മഴയത്തും കാണുന്ന ചെറു തീക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത അത് വേലിച്ചെടിയെ ചുടുന്നില്ല മഴയത്ത് കെടുന്നുമില്ല ഓക്കെ ആ മിന്നാമിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് കുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മിന്നാമിനോട് കുട്ടി എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇരിക്കലാ പൊങ്ങുക വെണ്ണിലോമനെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കലാ പൊങ്ങുക വെണ്ണിലോമനെ അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെയും ഇരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരിക്കല ഇരിക്കരുത് അല്ലെ എവിടെയും ഇരിക്കാതെ ആകാശത്തേക്ക് പൊങ്ങി സഞ്ചരിക്കാനാണ് കുട്ടി മിന്നാമിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മിന്നാമിനങ്ങ് എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ് കുമാരനാശൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ നന്നായിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു